哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好啊！欢迎大家收看《财友强》新的一期的《刀塔尔星球记》视频啊！咱们今天来讲一个这个版本天花板级别的英雄啊，就是简单来说，只要你会了，就可以无脑选，选出来就可以无脑上分，胜率极高的版本答案级别的英雄啊！亚布顿啊，《刀塔尔》出现卡顿，延迟高，推荐使用藤油加速器，时长可暂停，加速延迟低，热门游戏均支持加速国服，可免费使用，充值划算六十八，相当于开了张年卡。右下角 C D K 输入强哥，有五十三小时体验时长。好，至于这个英雄现在的强度是一个什么概念呢？我做一个非常形象的比喻，大家应该就懂了。就比如说我在直播的时候喝酒，哎，我打火猫，我清醒的时候，或者就是刚喝一两瓶的时候，那个火猫是乱杀，哎，非常非常的厉害，操作十分的秀。但是我一旦喝大了，那个火猫就不像人玩了，是吧？那个就就就就就就沦为一个笑话啊。但是呢，亚布顿不一样，亚布顿是我清醒的时候，和我已经喝的不省人事的时候，他这个强度是完全一样的，哎，因为他不需要操作，没有操作，什么都不用。我就 A 上去就行了啊 ，A 上去，我们是靠数值取胜的，呃，突出一个数值的美啊。行了，我这么解释，大家应该就对这个英雄有一个全面的了解了啊，是吧？行，咱们来看一下这个英雄的这个数值啊，就他是一个高贵的全才英雄啊，成长 2.2 1.3 1.6 啊，不重要，成长看起来有点差，对吧？但是胜在全才，攻击力高，砍人就完事儿了，是吧？然后初始五十一的攻击力略低啊，三点的护甲略低，三二五的移速跑得跟飞一样，这个就很离谱，移速凭什么能这么快啊，是吧？好，来看一下技能，一技能迷雾缠绕。就说向前丢出一个坨大便，哎，伤害敌人，然后并且呢，呃，会对自己也造成一样伤害，同时还能治疗队友。就比如说咱们随便随便做做个英做个做个友军，哎，就比如说这个小黑是友军嘛，对吧？被街上砍掉血了，这个技能是可以治疗血治疗队友的，哎，你看是吧？能够治疗队友，同时呢，一样也能够伤害敌人。哎，然后同时对自己造成一个这个治疗量百分之四十的伤害，然后这个技能其实挺优秀的，就是一那个一级是一百的治疗或伤害，只有六点五五秒的这个 CD， 且上且技能 CD 只呃浩然只有五十的浩然，其实很优秀，满级更是厉害，三百二十五的这么一个治疗或者伤害量，只有五秒的 CD， 然后有五十的浩然，浩浩然还是恒定的，很厉害很厉害，对不对？但是呢，呃，亚伯顿。<笑>就是这个技能都这么厉害了，就就有很多人他甚至都不想加，为什么？因为后面的几个技能更厉害啊，这这很很离谱的，说着说着就离谱起来了啊。好，然后这个无光之盾啊，它的效果是这样，就是你可以给自己或者给队友或者给小兵都可以啊，就什么的上一个这个护盾，在这个护盾期间呢，你能吸收一切的伤害，哎，这可以吸收一切的伤害啊，对吧？然后呢，如果这个护盾被打炸了，就会。爆炸出出去，对这个范围内的敌人造成一个这个护盾数值的伤害啊，然后就是六百七十五范围内造成一百二到两百一的这么一个伤害。这个技能除了就是一个简单的吸收伤害，然后反馈一个爆炸的 A O E 伤害之外，最重要的是它是一个拥有这个游戏中为数不多强驱散的技能，哎，强驱散的，也就是说是它是可以驱散眩晕类型的技能的啊。你看这这个风暴之拳类似的上面写的仅强驱散，哎，对吧？哎，你看，直接秒醒，哎，是吧？秒醒，或者就是说什么这种猛猛猛马呀、潮汐啊，是吧？是吧？这种这种大招兽王啊，哎，咱们咱随便找一个猛马，对吧？这种英雄带大的，然后呢，啪一脚一踩，然后把他踩晕了，一个盾，哎，直接秒醒，是吧？就是他是可以驱散，他是带强驱散的，所以说这个版本不是这个版本，就是。Dota 二这个游戏拥有强驱散的技能本来就不多啊，但是呢，亚伯顿拥有一个可以给自己、可以给队友同时放的这么一个强驱散，相当之强力啊！这个技能，呃，所以然后它的 CD 也很短，一级十二秒，满级只有六秒的 CD， 二百一的这么一个护盾值，并且咱们说几个细节，由于这个护盾值它是吸收伤害，所以说咱们看一个看看一个效果，跳刀它是效果是啥？被呃受到伤害的时候会被打断，对吧？受到伤害了，进入 CD 被打断了。但是呢，如果我给我自己上盾，你看我在套盾的同时呢，敌人砍我，我这个跳刀是不会进入 CD 的啊。我我随时我随时可以跳的，为什么呢？因为我并没有受到伤害啊。因因此呢，就是他可以保护自己不受到伤害。所以说，在这个细节的过程中，比如说，呃，再举个例子，然后呢，我吃个大药，好吧，然后吃个大药，然后啊，你看这时候我是不是掉血了？呃，哎，我我再给我自己买的好，然后这时候呢，你看我先给我自己上盾涂大药，这时候街上砍我
大药是不会被打断的，就是这个道理都是一样的，就是说你并没有受到伤害，所以说像一切受到伤害会被打断的大药啊、跳刀啊，哎，这种道具都是可以在护盾之下使用的，哎，非常非常的厉害，不仅能给自己用，也能给队友用啊。因此呢，打团战的时候，你要是给自己用，就是冲锋陷阵嘛，自己上个盾。啊，直接往上顶，然后对方要打破你的盾，费了老鼻子劲了，终于打破了。然后你这个时候，这个时候呢，盾会炸开，对吧？炸开之后呢，有一个 A O E 的伤害啊，并且呢，你还可以自给自己套第二个积蓄卡啊，可以跟敌人无伤换血，非常的厉害啊。呃，并且这个技能也算是一个或多或少的打前技能吧，虽然说伤害略低啊，也也算是有一定打前能力吧啊。哈，然后看一下那个三一的魔改诅咒啊，这个技能就厉害了。首先呢，它能够对敌人造成一个基础的减速，咱们来看一下。首先呢，斯文的移速是三二五嘛。哎，我砍一刀，你看二九了，对吧？就就从三二五变成二九二了，就是一个明显的一个减速效果。一级的基础减速是百分之十，满级之后呢是百分之二十五的基础减速，也就是一那个他三二五移速，砍一刀就变成了二四三了啊，基本上就走不动了，并且呢。砍第四刀之后呢，他就会进入一个强化沉默、强化减速，并且会给亚布顿跟亚布顿的队友都造成一个攻击加速的效果，就是他头上会挂个 buff， 所有攻击这个带 buff 的敌人的队友都会有一个攻速加成，然后这个攻速加成是一百二的这个攻速加成，非常厉害啊，并且这个版本多了一个额外伤害，就是每秒五十伤害，就是你砍到四刀之后，这是一二。三四诅咒生效，哎，在诅咒生效的期间，对吧？首先，它获得一个每秒六那个五十的这个持续伤害啊，并且沉默，沉默的这个时间是四秒。啊，并且呢，这个还会获得一个额外的超强减速，所以说这个技能就很强力，被打到的敌人就跑不动，哎，并且呢，他在后续的时时间被所有的队友打都会超快的攻速，超强的伤害啊，并且放不出技能，非常恶心。这个技能同时还对防御塔能够生效，然后咱们来看一下，对吧？他对防御塔也是能生效的，一、二、三。四好，然后这个时候呢，不光是我自己，所有的队友在攻击这个防御塔的时候，都会有一个超快的额外攻速加成，哎，因此呢，他亚布顿也算是一个推进型的英雄吧，就是他在推塔的时候带着队友推进啊，非常非常的凶狠，这个防御塔脆的跟纸一样，一会儿就推掉了啊，很厉害，好吧，好，再看大招啊。大招的话是这个回光返照，就是说首先这个也是一个强行散啊，这个技能也是一个强行散，并且呢它是手动加被动双效果的，就是啊，等会儿咱们咱们重来一下，咱们重来一下，就是说啊，咱们等它结束，比如说现在这个斯温给我扔个锤子。我可以手动直接开起来，你看没？在眩晕的状态下，我直接手动点它就开起来了。还有刚才那个感觉，就是呢，他把我打到，他把我打的这个血块掉掉完了啊，它会自动开，也就是低于四百之后它会自动开。哎，你看会自动开。然后它只要开起来之后呢，在这段时间内受到了所有的伤害都转化为治疗。哎，在这段期间所有的伤害都变成治疗，等于说这个技能是一个什么？主动加被动的双效果技能。主动，咱们刚才演示了，就是手动嘛，我使一点，哎，它就自动那个强行散了，对不对？被动呢，就是当血量低于四，就是低于四百之后再受到伤害，那么就会启动。但是咱们说几个细节啊，那么如果对方有一个攻击力非常高的英雄，他是可以把亚布顿直接打打掉，就是打掉四百以上的伤害的时候，是可以把它秒掉的。哎，就比如现在，现在他的这个血量是大概五百多，咱们再砍一刀。好，现在这个时候四百零八，对吧？好，咱们给他呃买个圣剑，哎、呃，买个大炮之类的，对吧？然后就是把他的攻击力全部堆起来。这个时候呢，斯文再开个大招，这一刀过去，哎，你看亚布顿直接死了，为什么？因为我打了两千四百八，他现在的血量是高于四百的，所以说是。呃，不触发大招，但是第二刀打了远远高于四百的伤害，所以他就直接秒了。这是杀亚伯顿的第一个方法，就是在血量高于四百的时候，下一击要远远超出四百，他就启动不了大招，就不能自动启动大招，哎，然后他就死了。那第二个办法呢，就是破被动加沉默，哎，就是咱们先来看这个大影刀，呃，大影刀它不是有这个破坏效果嘛，对吧、啊？然后那个可以。呃，可以五秒钟让对方的被动技能生效。于是乎，我被大亚布顿被大眼刀砍中之后呢，他的这个被动就失效了，也就是说他就不会自动触发了。你看，是不是这个剑圣的每一刀其实都都在四百左右徘徊，但是砍了他几刀，直接把亚布顿砍死了，就是因为他的被动失效，无法释无法自动释放。那么咱们再来看紫苑啊，紫苑很简单，就是说是中了紫苑的人无法手动释放，因为他是技能，对吧？你看。被沉默，因为我被沉默了，就不能手动释放了，所以说他的主动就失效了。那么如果一旦亚伯顿中了紫苑加这个大影刀，呃，咱们刷新一下
你看这个时候呢，亚布顿无论是怎么样打，就是。呃，无论怎么打，手动、被动、全时效，这个技能就不存在了啊！等于说他同时中了破坏跟沉默之后，这个技能就不存在了。所以说，呃，杀亚布顿的唯一、唯二的方法就是这两种，要么就是说是在他生命值四百之上，一刀砍出高于四百的伤害把他打死啊；第二个就是说是既沉默又破坏。呃，同时打到他身上，让他大招失效，从而把他造成击杀。不然的话，亚布顿基本上是死不了的，啊，这个就很厉害，好吧？然后亚布顿的这个体系其实很很简单，就是说是，他除了冲锋陷阵，还可以保护我方的后排输出队友。就比如说推塔的时候，哎、呃，推塔的时候，呃，这个是个火枪啊、呃，或者是小黑都可以，他是个他是个 A 塔的那个人嘛，上高地的人。好，他在他在 A 塔上高地。这个时候呢，对方无论是谁，蝙蝠也好。还是潮汐也好，还是斯文也好，都可以啊。然后他们的这个体系想破坏掉是非常可怕的一件事情。就就是举个例子，好，这个时候呢，对方有一个跳刀潮汐加一个跳刀斯文之类的英雄，他们就靠这个潮汐去打先手的啊，或者说跳刀斯文啊、跳刀杀王都可以。然后呢，如果他们是先手单体型的英雄，就比如像他这个斯文是先手单体型的，对吧？他出个跳刀，好，然后呢，他跳过来。接锤，我只需要一个一个，然后小黑自己把自己推推棒推走，然后这个危机化解。但是如果他是群体 A O E 的话，就比如像潮汐这种，他跳过来大招，对吧？好，这时候我手动解，再被动，呃，再主动的给小黑放。这个大家看明白没？因为我要保护我的任务就是保护小黑。这个时候呢，潮汐跳大，我手动开启回光反照，瞬间秒解我的眩晕，同时用无光之盾套到小黑头上。我们两个大哥的眩晕瞬间都被解掉了，潮汐一脚大，基本上不可能踩到五个人。那个也就是说，大哥推塔，我看大哥，然后呢，之后呢，我这几个队友站在我身边，保持这个阵型，在低端局就是无解的，啊，就是低端局基本上他们都不会硬处理这个局面，对吧？啊，然后反打是吧？就就是这种感觉，他就这个大招就无效化了。所以说这种体系在推进的时候是相当相当之强力的，既能保护自己，也能保护队友啊，很厉害，好吧？来看一下魔晶啊，魔晶魔晶的效果是这样，就是被迷雾缠绕，就一技能造成亚布顿的攻击伤害，同时呢提升魔矮诅咒的基础减速效果，也就是说是基础减速，它一开始是这个百分之十百分之十吧，对吧？好像是刚才没记错的话，现在变成百分之十五，就是额外多了百分之五啊，就是多了百分之五的额外基础减速，基础不是额外啊，就是砍它这基础几刀啊，它的。第一刀、第二刀、第三刀、第四刀就会变慢，啊，就是这种感觉。它这个技能很一般，我感觉这个魔晶的话不是一个非常核心的道具，并且迷雾缠绕造成攻击伤害，主要是这个啊，这个才厉害，就是说是你的迷雾缠绕可以额外的多一个点啊，就是这个不算是核心道具，算是一个就是怎么说呢？呃，有了有了就行，靠魔方嫖吧啊，不要买这个，并不值得一千四去买这个东西，因为我们平常的输出够了，你把这个钱花在输出装上，或者说是肉装上会更厉害啊。这个道具不是很适用。好看的 A 上 ，A 上效果是你启动大招的时候，呃，亚布顿附近一千两百范围内有方英雄受到的伤害超过五百二十五点的时候，它就会自动的对这个周围的队友释放迷雾缠绕。咱们来看一下这个效果是什么啊？就比如说是我在我在创建一个队友啊，在创建一个队友，然后好，然后这个是友军啊，行，然后呢，咱们把它升至满级，给再给敌人来一个大谜团哎，好，然后好，就比如说这个谜团也升至满级的时候呢，它谜凋零加大招。然后，哎呀呀呀，完了完了！等会儿我这个进去进去是不是不是是是不能用的。好，然后一会儿我走进去了，一会儿我走进去，啊，然后就比如说我给我自己配一把跳刀啊，我有跳刀是吧？好，然后这时候我们都刷新一下，啊，一样一样的这个效果，谜团。好，大了我们两个大哥，我开大招跳进去，哎，你看。看没，就是我这时候疯狂的在奶这个谁，奶奶小黑和这个杜姆，也就是说是我们在这个凋零加谜团大招里面会受持续受到伤害，但是呢，我这个突突突突突就疯狂的奶队友，因此他在反团控、反持续 A O E 的这个做那个这个这个战斗里面是相当的强力的。就比如咱们再换个英雄，把他移除掉，咱们换一个持续 A O E 的拉希克，虽然说这个英雄现在不厉害了，但是给大家做演示啊，好，还是刚才那个样子，就比如说拉希克。大招一开，二技能一开，好，这时候呢，他过来，谜团凋零，大招，我大招一开，跳进来，你看这小黑这个血，就蹦极，哎，就就蹦极，然后呢，我自己再套个盾。一般来说，在这种情况下，这个小黑都死了一万次了，他是没大，他是没装备的，对不对？被拉希克的二技能加大招，谜团的凋零大招拉满了，然后打
了那么长时间，小黑裸装没死，为什么？因为就是靠这个 A 仗的这个持续奶队友，每过五百二十五滴血，他就给自己队友奶一下，这个奶三百二十五，也就说是队友费五百滴血就掉两百滴血啊，就这么理解就行了。所以他砰砰砰砰砰疯狂奶，然后你一醒还给他再套盾再奶啊，然后就直接把大哥抬起来了。所以说就是在。出出现了那种无法处理的团战的时候，对方多团控，然后多持续 A O E， 在这种情况下，就就刚才我说的两个点啊，持续 A O E， 多团控，你无法处理所有的队友，因为这个盾只能救一个人的时候，就出个一仗，大招一开，直接跳到战战场里面去。然后这个时候队友谁都死不了，非常非常强力啊！就是说这个是为了处理特殊情况的，但是一旦出现了，你买了 A 仗就会特别特别的厉害啊！然后平常可以不用买，好吧？好，来说一下这个加点跟这个加点跟天赋出装啊，它的加点跟天赋出装其实非常的固定，基本上。就是要打一团什么的，你可以学个无光之盾这种，反正就是那个它既有伤害也可以抬血嘛，就是等于说是又奶又输出。然后二级的时候学魔爱诅咒，三级的时候学魔爱诅咒，四级的时候无光之盾，五级的时候魔爱诅咒，六级大招。哎，这个看情况，一般来说如果线上压力大，并且你打不到他的话，那个魔爱诅咒可以少学一点。比如说你打近战，欺负一个什么敌法师啊、幽鬼啊，对吧？这种你可以组这个魔爱诅咒追着他卡。但是呢，如果对方是偏远程的，比如大哥是小黑奶绿这种的。你就可以煮这个无光之盾啊，然后在对线的时候跟他换血，跟他打那个消耗，反正到八八九级了，就是满级盾、满级魔爱诅咒、一级大招。好，这个时候迷雾缠绕，九级的时候再学啊，九级的时候再学，甚至有很多毒瘤他都不学这个一技能，就是直接加黄点了。但是我不是很推荐这种，因为这个奶量其实还真的很足的，在团战的时候补伤害，或者说是给队友奶，还是有的时候还是挺关键的。推荐大家还是加，好吧？然后之后呢，有大加大，最后再把这个迷雾缠绕点满啊，加点就这么加，没有什么问题，无无非就是主二或者主三的情况，看你对线的英雄啊。好，然后看天赋，然后这个无光之盾提供生命恢复跟魔爱诅咒减速，点这个，这个一点的话，砍一刀上去，他就基本上动不了了，是吧？这个就只要只要破破出这个打出诅咒了，他就动不了了，很厉害，好吧？然后这个迷雾缠绕伤害治疗跟这个八十魔爱诅咒伤害一定要点这个，这个一点，只要打打到四刀。每秒对方掉一百三十滴血，哇，这个太可怕了！这每秒掉一百三，离谱这个伤害。好，这个无光之盾数值和这个呃回光反照献祭伤害，我推荐加这个。虽然说这个也有用啊，这个就是说你打出来的时候，如果你出灰药了，比如说你特别的肥，你出灰药了，其实是可以考虑点这个的，因为你点了这个这个九十五之后，再配合灰药，相当于你大招一开就有多少，大概就一百五到一百六的每秒 A O E 伤害，然后再配合这个。每秒一百三，你打的那个核心的那个人掉血会非常非常非常的痛啊，就痛到离谱。咱们来看一下这个这个伤害有多少，二三四哈。然后这时候呢，好、啊，然后你看，这个他的掉血就就哗哗哗，这个这个血就往下掉，因为有有这个灼烧伤害，那个献祭的光环伤害，跟这个魔哀诅咒的一百三的这个伤害，这个总伤害量是很高的。但是呢，如果你不出灰药，对吧，并不是那种打持续伤害流的。那么你加这个无光之盾的数值其实也不错，是吧？一个盾三百点，然后五六秒一个盾，六秒一个盾，三百三百这么给自己给队友套，敌人也是很头痛的啊。这个看情况，好吧？二十五级泛民又缠绕，跟这个魔哀诅咒减一，就点这个右侧就行了。这个一点的话，从四刀变成三刀是质变，哎，就四刀到三刀是质变，然后你打任何人三刀直接出被动啊。啊，这个就这个就质变了，非常非常的厉害，好吧？就所以说是基本上那个你点右右右右也没有关系，你特别肥的时候想要追求一个伤害，你点左侧也是可以的啊。不过右侧通用性更大一点，就是二十级这个天赋。好，然后呢，咱们说下出装，出装其实也相当的固定啊，就几个核心大件儿，第一，香味鞋，对吧？然后这个、呃、这个魔棒对线的时候补上一两个护耳，完事儿了，看情况，对吧？然后呢，核心装备第一个。连击刀，连击刀转鱼叉啊，这个不用多说了，就是全才英雄这么出都没有什么问题，对吧？第二个呢，分身斧，为什么要出分身斧呢？因为分身斧的它这个幻象是可以触发被动的，啊，你看这是可以触发被动的，就说是简单来说，呃，简单来说就是我的本体和这个两个幻象一套技能就是三刀，所以说你把任何人拉过来。啊，就一下打出沉默了，就就是这种感觉。所以说他在他在团战的时候操作很简单，给自己套个盾，要打他，好拉过来瞬间开分身啊，啊，就就是这样，就就是这种感觉，对方根本动不了，因为拉过来瞬间就会就会打出沉默。所以说这个分身斧和这个鱼叉啊，拉过来的瞬间开分身砍，完事了。
啊，然后兑现前期对少少说了一个东西，可以出个这个东西，这个也很好用。这个版本的腐蚀之球，首先加三护甲，它又是一个它又是一个贫贫甲英雄，它这个敏捷成长只有一点三嘛，贫甲加三护甲，并且加二十五攻速，它是不是缺攻速？哎，而且砍人还能够。对他造成额外的每秒五点伤害，并且还能减百分之十三的移速，再配合魔爱诅咒，前期就能把对方打得动不了，啊，配合这个小毒球，所以说这个小毒就是中期的装备就是这样子，香蜜鞋、大魔棒、护耳小那个毒球加分身斧加这个鱼叉，基本上你出了这一套了，游戏就快结束了，哎，你就追着人砍就完事儿，就是见谁把他拉过来分身斧砍。啊，就就行了。如果对方是那种，就说是机动性比较好的，你缺切入了，补一个跳刀也没有任何的问题，对吧？这个这个道理是一样的，就是跳他脸上直接开分身砍。啊，就就就就追着砍就行了。对方又沉默又动不了啊，直接被直接被砍到死啊，这个非常的无耻，是吧？然后呢，如果就是说是呃，如果是对方的那个物理伤害居多，那这个版本也有很多好用的。护甲装，哎，你们懂的对吧？这个版本好用的护甲装，比如像这个西瓦，呵呵就是撑一下自己的护甲，让自己变得又肉又又有输出，又打不死。哎，如果呢对方的技能爆发比较高，然后呢你可以出个刃甲，是吧？来保保护自己，在冲锋冲锋上冲锋线陷阵的时候，对吧？可以开刃甲，然后那个反弹伤害，是吧？就大概是这种感觉吧。所以说它的装备核心就是这几件装备。然后那个魔晶刚才说了，不是很推荐出，呃，白嫖啊、哦、，A 杖的话是看情况出，是吧？就是就是这么一个样子，就属于半肉半输出的，呃，这么一个综合型的英雄啊，砍人特别的厉害，无限砍砍王啊。呃，我觉得讲解部分就到这里了，没有什么说的了。唯一的问题就是刚才说的这个大招跟大招跟盾还有跳刀的这个组合，就是你大招一开，这个期间内。敌人打你跳刀是不会被打断的啊，对吧？你可以完全可以可以可以跳走啊，就是这种感觉。所以说是你只要你只要被对方打断了，你是死不了的。只要你有跳刀有大招，你是绝对死不了的。随时随时随地可以手动开大招，然后跳走，或者说是被敌人追了，给自己套个盾啊，绕一圈绕一会儿，然后等这个跳刀好了跳走就行了。行了，讲解部分就到这里了，讲的很详细了。接下来咱们看下实战，实战中这个英雄是怎么玩的。好的，来咱们来看一下这场比赛啊，这场比赛是那个 A T F 啊 ，A T F 的这个亚伯顿啊，然后看双阵容，田一方的话是黑鸟中单大哥迪法，然后三号位亚伯顿，然后沃洛克跟飞机是双辅助，夜眼的话是大哥露娜中单应该是风情吧，然后三号位是一个军团啊，应该是这么一个一一个样子，然后双辅助是痛苦之源跟小小，应该是这么一个分路吧，当然小小打中单风情打。能打四也有可能啊，呃，不管了，看情况。然后看出门装，三树枝加双头环加吃树，因为他是一个全才英雄。全才英雄一开始说他一级不是攻击力低嘛，所以说你撑属性的收益是最高的。这个全属性加二啊，就能加很高很高的攻击力了，对不对？然后呢，全属性加二加二加，然后这个是加一堆属性，所以说出门就变成六十六的攻击力。因此，全才英雄像他这么出是没有什么问题的啊，纯堆纯堆这个属性装啊。收益就很高，甚至不用买补刀斧，因为补刀斧的收益可能没有这种纯堆属属性装的收益好，因为毕竟这种东西还加什么蓝量啊，还加血量，哎，是吧？这都还并且加超高的攻击力，全才就是牛逼，哎，就是好。好，一级团还是学的盾啊，然后准备顶盾上去上去打架。好，这时候那个飞机的这个一级的爆发还是很高的，然后扔了血清榴弹，不只是学了一个链接，是不是？啊，然后这一套爆发还是很高的。你看亚布顿一级学的一团学个这个无光之盾往上顶，既能打既能挡伤害啊，又能呃又又能打输出啊，非常厉害。啊，他是选择了这个西带啊，刚才理解篇忘讲了，就是西带它其实也是一个不错的输出型的装备。就是对线的时候压力大了，你可以出护耳啊，因为这个加血量上限加回血，帮助你对线续航没有什么问题。然后呢，如果是打出，如果是有优势的话，对吧？你想打输出，出期待效效果会更好，因为它这个加攻速加护甲，对吧？然后这个呃，就是对输出端的提升更大一些，也就是护耳是对战线的时候帮助提升大一点，然后期待是对输出端提升大一点，这个各有所长，看情况出啊。啊，你看这个对线的时候的小技巧很简单，就是给自己套盾就行了啊，对吧？给自己套盾，然后上去补刀，因为这时候呢，对方只能给你选择正反补，而你的攻击力又很高，对不对？因为对方打你没有意义啊，对方打你这一个一级盾就一一百二的这个护盾伤害
，费老鼻子劲了，把你一，因为他是一级嘛，伤害本来就不高，费老鼻子劲把你这个盾打掉了，赌一炸还会，还会有对自己有伤害，并且他 A 你的时候会拉到小兵仇恨，是吧？这个这个其实就很恶心，所以说你在对线的时候不要怕费蓝啊，就是在前几级一边给自己上盾啊，一边跟对方拼补刀打对线，对方就很难受。所以说很简单，这个英雄打起来。好，这边是痛苦之源和沃洛克对拼了，但是明显沃洛克肯定是打不过痛苦之源的。沃洛克一级学的是那个链接，是吧？他如果是学的暗炎术的话，是有的打的，但是学的链接的话，和痛苦之源肯定是没得打。痛苦之源现在他这个死，然后他学的是噩梦，这个噩梦的话也可以啊，就是睡睡一下，在睡的时候也能 A 你啊，而且还有攻速加成。啊，然后沃洛克跟亚布顿一直在疯狂的推线啊，然后这个推线推的露娜也是很难受。啊，这边是顶个盾过来，由于他这边是拉了两组小野，所以说这个一定要管，你不管的话，这两组小野会很快的把这个兵线完全吃掉，啊，是不给你留兵的，因此一定要过来干扰一下。好、啊，这时候再顶着盾三级了，学二级盾啊，然后这个时候呢，靠这个二级盾来来清兵线，因为对方是一个露娜加。痛苦之源的这么一个组合，所以说你很难持续的砍到他们双远程嘛。因此这一局的话，就是这个被动就不用点那么高，哎，就是就是主主二，然后二技能，呃，就是先点个一，就是反正先主二，先主二把对线打完再说啊。但是他要是打近战的话，如果还能打出优势啊，那你就可以主三啊，在线上疯狂抓着他砍也没有什么问题。然后他是出了双系带，我个人喜欢是那个出这个这个腐蚀球啊，我觉得这个进攻性可能更强一点啊，就是看情况吧。那个我我觉得出个腐蚀球，我砍人更舒服一些。项目学家腐蚀球打对线特别的猛啊。他这波是又想去抢那个野怪，不过是被呃不过是被抓了一波。这边沃洛克直接是链接加这个巨变，反手给自己套盾，哇，你看这个赖皮了就开始。不讲道理了，赖皮了啊！被动出来再一刀，哇！直接沃洛克这波双杀，你你看这个这个盾就前期对线就很离谱，对吧？你你你这个对方的双远英雄，哎，然后直接是呵呵两个人打个残血亚布顿，硬生生被反杀两个，哇！太太太离谱了。然后他自己是在对方都阵阵亡了的情况下，直接送送塔了啊！这个送塔对方也吃不到经验，因为他自己是残血残蓝嘛。那个你走回去再踢出来，这可太伤了，对不对？所以说直接送塔没有任何的问题啊，这个大家一定要学啊。你自己走回去，走出来是吧？然后浪费一本 TP， 然后浪费太多的时间，关键是线上损失的这个经验是补回来的，这个很惨。因此能送就送，但是不要送野啊，送野第一没有 TP 啊，不会系统不会给你 TP 啊，第二复活时间好像是有加长的，没记错的话。然后所以说呃，尽量的送塔。不过就说是对方人在的情况之下，你送他，对方也是能拿到钱跟经验的嘛，对不对？刚刚才那个选择就相当完美。然后这一局啊，我我说一下这个这局的选择，就是刚才不是说是我喜欢出护耳加这个毒球嘛？因为出护耳加毒球是线上砍人组合。但是这一局他前期刚才说了，砍这个露娜跟痛苦之源不容易砍到，所以他出了双系带啊。这个我想了一下，应该主要是因为这个原因，对不对？嗯，所以说不要无脑无脑学那个理解篇的东西啊。就是我说理解篇出护耳跟毒球是打近战特别爽的一个装备，然后打远程的话，你可以学习他这套装备啊，也是不错的。但是后面应该就没有什么变动了，亚布顿。从后面开始，他那个装备就就无脑照着抄，哎，然后就往往往前 A 人就行了，就突出一个无脑，突出一个爽。好，下一件香味鞋。啊、草鞋也到手了，草鞋到手的时候，这个移速就很快了，四百的移速啊，六分钟再拿一个小莲花
Radiant's middle tower is under attack. <音>好，这个时候对方也是感觉到了，就是说是呃压着亚布顿，感觉压不住啊，所以说放弃了主动跟他的对线，应该是痛苦之源去游走去了，然后那个露娜应该是拉野打野去了。果然啊，痛苦之源是跟队友是打了很深很深的地方，不知道是想抓谁，但是好像是被打出一个反包围了，这个就不管了，反正打亚布顿自己站稳线啊，把把对方大哥打难受就可以了。因为他前期的支援能力并不是很强，他其实是一个偏核心型的三号位，所以说这个英雄啊特别适合路人，就是因为这个原因，他顶分局他可能节奏偏快一点，适合一些就是有带节奏能力的三号位。但是亚布顿他的带节奏能力其实很弱的，他是一个偏核的三号位，打着打着就把自己打成大哥了。但是这种节奏他太适合路人了，对，而且他一旦成了大哥了还处理不了，完了队伍中就突突然间多了一个。多核的这么一个局面，对吧？关键他的对线还厉害，他又不是说对线那种非常弱，需要有人保，他不用人保，我能一打二啊，就是这个版本简直就是，就是标标准轮椅型英雄啊，特别的强。哦、我们看他留点了，对吧？这就是我说的，你看情况，需要砍人了你就主三嘛，然后需要呃打发育了、打对线了你就主二嘛，这个就是咱们理解篇说的东西了，所以他打得很灵活。到六级了，这这。这只只加了四个点啊，然后留了两个点因为大招一级来说是没有呃没有输出的啊，没有进攻能力的。就说如果万一出现要击杀的情况，他可以啪啪连点两级的这个呃，就到七级啊，连点两级的这个被动，哎，但是没有没有必要，没有必要，大招该加就加吧。无非就是他想是不是要要能多加几级盾，呃，然后来保护队友而已。他有的时候像骷髅王那种感觉，就是，呃，大家默认骷髅王大，所以大家都不想去抓他。大家有没有这种感觉？就是说，你知道骷髅王大的，你第一个大招你会甩给骷髅王吗？不会，哎，对不对？因为什么？因为骷髅王大。啊，所以说亚布顿这个英雄也是一个同样一个道理，他是有有一个隐性的避杠克属性的，啊，他就是真的是一个隐性躲避杠克的一个一个才能。对方第一波大招，就比如说军团第一波大，他大概率都不会来决斗亚布顿的，是是不是道理？他一定会决斗别人的。所以说，你就你就战线刷就行了，刷线刷野刷线刷野刷线，然后推推塔是吧？你就这么推，打的嚣张一点，对方把对方逼急了，对方会来抓你。你不把对方逼急了，对方大概率都不会来抓你。没有人愿意把第一个宝贵的大招、第一个物啊过来抓个亚布顿，亚布顿反手梆一个大招一开走了。哎我，这所有人都傻了，是不是？<咳>好，下面鞋，然后他下一件是想走一个刃甲啊，刃甲。他其实这一局可能考虑对方的这个远程居多，且。且这个爆发较高啊，但是无所谓，你们就按我理解篇那么说，这剩下的你不用学他啊，就就是，呃，学我理解篇的那个，就直接连击刀啊，连击刀完了就是鱼叉分身斧，哎，就就就这么整啊，我跟你说就这么整，就是无敌的，就多刷一会儿。他考虑的可能考虑的更多一点，比如说是否要有一个流畅的节奏呀，不要让自己的这个强势断档啊，等等等等。你们打路人局，尤其是低分路人，不用考虑，就是刚才那套公式装无脑出，走公式。就是无敌的这个亚布顿，就是无敌的打，完事了。啊，他中立装是拿了个勇气之光啊，加十六点攻击力。来了一个痛苦之源啊，但是痛苦之源好像拿他一点办法都没有。啊，然后他砍了两刀，是就得相当于给对方压力了嘛？他看一下地图，只看见了中路风行跟下路的军团，剩下的两个人都看不见，是吧？又上路站了一个痛苦之源，剩下两个人都看不见，因此呢，他不想追的过于深入，就是给对方，呃，一个压力啊，把对方逼回来就行了。对方只要能回来人就行了，我并不是为了杀人的，我这么说大家能懂吧？哎，就跟打星际一样，是吧？你拉着部队。走了地图中间，再走回来啊，其实就就可以了。为什么呢？因为对方侦察到你拉着部队出门了，对方就不能贪经济了，被迫的得造一点兵来去防守你可能到来的这波进攻啊。所以说你拉到地图中场往回走就完事啊。这个刀塔这个也是一个概念，你把塔 A 一下是吧？越个塔在这地方断一波兵，把对方 A 上一两下，然后你就往后撤了啊。那个对方大概率都会来人的是吧？来人了你就往后撤了就完事了啊。因为他想把对方的人逼到他这条路上来。
，呃，因为他不逼的话，对方大概率不会抓他，不抓他的话，压力就来到了他的队友这边。而亚布顿作为一个三号位，是要适当的承担一定的，就是团队压力的，是要承担一些的。你像这波对方不打亚布顿干什么？打打迪法去了吗？对不对？就是压力压力来到了迪法师的这个、这个这个身上，所以说我建议大家打三号位的时候啊，当然是我个人的风格跟喜好，就是说我是喜欢，就是打的嚣张一点的啊，就是骑对方的脸，然后逼对方来抓我，然后这么一来的话，就可以给大哥腾出一个很好的发发育空间，并且呢。我并不一定是能抓死的，对吧？你来两个人，我这个亚布顿是真抓不死的，我还要杀你人的。你只有来三到四个人，才可能对我们造成一点点的伤害。好，这波你看是把风行、露娜是吧，小小全都打过来了，然后控制全都打过来了。这么就是我刚才说的，你作为一个三号位，你适当的给压力是能够缓解大哥的压力的。不过大哥你过来干嘛来了？哦，大哥是站不住线了，他打不过军团，这是这也是没办法的事情，他确实是打不了一点。好，这时候你看他是。被那个痛痛苦之人睡了嘛？睡了以后，他立刻秒手动开启大招，秒解睡，不然的话就追不上风行了。风行被砍出被动了嘛？然后这个时候风行是必死的。好，这个时候呢是直接带队啊，推掉了伊塔。亚布顿这个英雄什么都好，唯一的问题就是打钱有一点困难啊，有点便秘，打钱困难户。他这个二技能打钱的速度实在是太慢，然后但是不用二技能更加没有打钱能力，只能一刀一刀砍。所以说重要的是什么？是战线，大家懂了吧？就是如果你是一个有有发育潜力的英雄，那么你打架打多了，其实你是能刷得回来的。亚布顿一旦打架打多了，他就刷不回来了，因为他没有刷钱能力，所以说一定要好好的利用前中期的这段珍贵的时光啊，你能够站住线且能够打到钱的这段时光哦、啊，努力的刷，呃，刷的嚣张一点，把对方逼回来，既完成了自己的发育，又给了对方压力，让对方来逼你啊，同时解放了我方大哥啊，这个这是一个完整的一个体系啊。好、啊，他先出的刃甲，下一件连击刀。啊，他也看见露娜踢皮了，给队友打了个点儿，说露娜大概率也去下了，那你要不要也去啊？啊，他也去了。OK， 这边是黑鸟是一个官加一个大师，直接把小小秒了。好、啊，迪法师是一个大招，又又又把军团打死了，这一波打得不错，然后可以跟队友配合把这个下塔推掉。因为刚才说了，亚布顿他其实是一个推进型的英雄，只要他砍到四刀，队友跟着他一起 A 塔啊就完事了，这个攻速会非常的快。好、啊，逼着对方先开第一个塔防，这个塔防开的其实。略早，因为兵线没来，哎，但是其实无无论如何，他这个塔都守不住，是吧？他只要给自己套个盾，这个配合队友啊，这个塔很快就掉了，啊，行，就就这样的。好，然后他现在想把连击刀先打出来，连击刀还差一点点钱。他有大招，不慌啊，不慌。好，这时候又吃了痛苦之源一个大招，身上还有盾。被黑鸟关了一手，然后黑鸟被军团决斗了啊！这一波的话，好像是要团灭了。这个开这个刃甲，军团的风行，<笑>这就是刃甲打风行吗？好，哇，这么牛逼吗？就是他一丝血开刃甲，活生生把把风行弹死了，然后还反身砍死了痛栓，他不会走了吧？哎，他不会走了吧？然后他把莲花拉上来，想想想吃再吃一口莲花，不过被军团看见了啊，这应该是走不了了。不过不过这波已经相当。啊，相当呃，怎么说满意了啊？真的是相当满意了。本来觉得是呃自己跟队友全都是要秒秒死的啊，然后还行啊，还行。刚才是被风行一剑把那个大招给射出来了。然后再说一个细节，再说一个细节，就是由于你们在呃开启大招之后，呃，如果对方突然之间不打你了，该怎么办呢？对方不打你了，你可以用你的一、e、技能，哎、呃，就是突那个一、e、技能，然后甩队友或者甩敌人，这个时候会对自身造成伤害。然后这个对自身造成的伤害就会返还到你身上，给自己加血，哎，就是这个道理。因为对方如果不打你的话，你这个血量是抬不起来的嘛。但是你用迷雾缠绕奶队友或者奶敌人啊，然后这个之后自己有伤害，血量反而会往上涨。然后第二个呢，就是关于这两个技能的组合，先给自己上盾，再给队友迷雾缠绕，自己是不会掉血的，因为迷雾缠绕的伤害会被无光之盾的这个减伤所扣除掉，哎，因此呢，你先给自己套盾，再给自己上奶是。就是在给队友奶是不掉血的，好，跟着走
一刀、两刀、三刀，他的他的躲风型的那个躲风型的那个捆的角度，但是还是还是没有躲掉。这边给给飞飞机，哎呀，这个这个是被应该是被小小的一个这个叫什么来着，这个山崩给打断了啊啊！然后这边是沃洛克还怕小还怕小小极限逃跑，是扔了个大招稳妥起见啊！但是他其实也不用扔，因为砍了三刀了，加一个我加一个迷雾缠绕，应该是能把它收掉的。哦，连一刀下一件分身斧、嗯，这个就对了啊，这个就是一个一个正常的一个出装啊，并且对面是有风行啊，这个就出个刃甲也没有什么问题。嗯、好，继续刷就行了，他反正就是一定要保证自己是一个就是偏核打的那种态度，千万不要满世界乱逛街啊，逛街就把自己逛死了。因为亚布顿毕竟是一个平砍型的英雄，是要靠装备堆积的，而且他打钱速度慢，刚才也说了很多次，所以一定要保证自己随时都处于一个打钱的一个状态。好，再给自己上个盾，三刀四刀砍出被动，哇，吃人这这伤害简直了。然后那个沃拉克的给他还上了一个这个勋章，勋章还能加加攻速，对吧？现在只不过现在是不能给自己加攻速了。这边是谁的散失？是风行的散失吧？啊，风行的散失。风行散失打亚布顿的话，唯一的好处就是可以把亚布顿蓝直接直接削光啊。但是他估计他也不会再打他了啊。刚才教训应该吃够了，是、啊、你你你风行大我，我就反手刃甲是吧？你这个这个亏吃一次就足够，不用不会吃第二次。好，他这个夜叉来了，他卖啥呀？夜叉来了卖魔棒吗？因为我觉得马上二十五分钟了，这个携带的收益肯定是要比魔棒高的，所以说还是卖魔棒吧。哎，这边有有减速吗？来巨变，呃，刚巨了一下还没变呢，然后就被一个山崩打断了。好，这边是先开大招，避免对方的那个，避免对方的那个什么，就是呃，把他大招打出来之后不输出了。啊，就是这种感觉，所以说他先直接把大招开了，毕竟你是要吃伤害的，只要你吃伤害的时候开启大招，问题就不大，而不然对方肯定会停火的，一一停火或者一个转火，你就再也再也回不起来血了。这波好像是要出事了，对方的啊还好，一个散失被自己的无光之盾解掉，均衡大招也交过了，就看小小还在哪呢？小小他后续如果赶上来山崩啊，就是这一波可能会把他杀掉。然后，但是呢，小小上来是被敌方反身收掉了。这个有还没有个蓝蓝蓝，如果不够的话，可能跳不走了。哇，就差一点点，风行感觉在 A 上两剑，可能敌方车都跳不出来了。嗯。给大家一个小建议，你看他现在是把这个携带拖下去了，就是二十五分钟之前大魔棒比携带好，二十五分钟之后呢，这个携带比大魔棒好啊，大概是这么一个一个感觉，就是后那个二十分钟之后，我我个人来说就卖魔棒了啊，那个魔棒收益没有没有想象中那么高了，打到后面。好、啊，战局也是非常焦灼啊，就是但是问题不大，这个亚布顿他这个英雄的成长性特别的强，他不像有些英雄就是前中期打的声音很大，越往后打声音越小。亚布顿是反着的，就是你你前中期他可能你看他一就是多半时间在刷，哎，所以说这也是为什么他是路人轮椅级的英雄，就是路人节奏慢嘛，他前中期是多半在刷，越打越无敌，越打越无敌，装备只要一成型就处理不了了，他一个人追着三四个人砍，我这是谁受得了？所以说，呃，这个英雄太厉害了啊，太厉害，特别特别适合现在这个版本上分。好关。啊，风行风布还开过了，那是不是死了？给自己上盾，一二，哇！哎，黑鸟又关到了一个人，听到了，是谁呀？是小小呀，啊，小小把自己推走了，嗯。然后在推塔的时候，亚布顿有两种选择啊，就是说，如果你们队伍中有远程的推塔型英雄，你可以不用着急的去把这个魔爱诅咒打出来，你看着看着队友推就行了，无非就是推的稍微慢一点啊，当然是在对方人员全活着的情况下，对方要是要是团灭了，那你随便砍，对吧
，然后但是对方在活着的情况之下呢，你如果是贸然的上去砍，很可能就是，呃，队友可能会被控制，会被秒掉。你看着队友，对吧？然后那个保证这个无光之盾在对方动我们那个推塔队友的时候，第一时间给上，再给个迷雾船上把队友救下来，也是一个非常不错的选择。并不一定就是非得打冲锋陷阵，有的时候打反手啊，可能效果会更好。啊，这边 Warlock 加黑鸟是，哎，过来，滚，抓到了一个痛苦之源，啊，痛苦之源是稳死了。这边好，再给自己一个一个微光，啊，微光加这个巨变。啊，这。这一波是打了一个大乌龙啊！那个，你你们看出来发生什么情况没？就是交流的时候，应该是交流过了，就说是军团点他的大招，说大招有好可以好，可以反手去去去决斗。结果呢，在这两个人就是太同步了，有的时候太同步也不太好。就本来小小是想着军团先跳决斗某一个人，比如说黑鸟，哎跳决斗，然后过来直接微跳连啊，配合风行的一剑直接把黑鸟秒了。但是呢，这两个太同步了，导致。就<笑>就是同时跳过来，然后军团的大招还没复扔出来呢，小小先把投掷扔出去了，把军团给抛起来了，打了个乌龙啊，这这波有点可惜。不然的话，刚才如果是军团第一时间跳决斗到了，比如黑鸟，然后配合这个小小的微跳连，再配合山风行的一剑，很可能就能打赢。因为刚才那个山崩只要打到了亚布顿，亚布顿第一时间可能交不出这个无光之盾跟这个加血。哎，导致他被一套二连加军团的决斗加风行一剑黑鸟直接秒了，团战就不一样了。刚才那波其实，呃，很危险，哎，只不过就打了一个乌龙，很可惜。啊，这边又是一波雾啊，然后看一下，黑鸟是反正黑鸟是带跳刀的嘛，跳刀这个巫师之刃啊，问题不大。感觉对方应该是在打盾了，这个痛苦之源在做眼的时候好像是被发现了。啊，盾已经打完了，稍微慢了一点点，但是这个误破了，被被露娜看见了，在找人，就是要把他这个盾打掉，两刀三刀，好，这个军团是给了一个给了一个二技能强攻救了一下，啊，但是露娜也知道自己走不了了，一直在被粘，然后反手大招开打，这边是后场是决斗到了敌法师，哎呀，但是这场的话。军团的这个发挥真的是太受限了，他必须要决斗黑鸟，因为他不决斗黑鸟的话，决斗别人，黑鸟是可以直接把被决斗的人关掉的啊。就算没有关掉，还有亚布顿的这个盾和加血也能够打一个二次反手啊。这个确实是军团的这个发挥太受限了，被阵容克制了，这也是没有什么好办法。好、啊，小小过来想秒迪法师啊，但是伤害差了一丝，没有办法。这个要是换别人的话，当时那个血量是必死的，但是可惜他是迪法师啊，这个迪法师的这个魔抗。相当之高，对吧？魔卡师迪瓦师现在这个魔抗已经达到百分之六十三了，而且两千多的血，他这个就差了一丝没有秒掉啊。那这波打完，其实就感觉已经元气大伤了啊。这波打完，好，并且分身符也到位了。分身符一到位的话，接下来，呃，对方的末日就来了，就是你们不能让亚布顿近身啊。这个是最可怕的，就是你一旦让亚布顿近身了，就是一个砍一刀分身一开，砰，第二下直接打出被动。啊，就是就是就是这种感觉，呃，跑不了啊，放不了技能就等死。然后再再再再过一会儿会儿啊，有了这个鱼叉之后，那就彻底的不一样了，就是咱们演示的是吧？拉过来开分身一套技能，直接直接砍瞬间砍出被动啊，然后等死。哎，有人就说了，那强哥强哥他这个亚布顿毕竟也是一个偏后期的英雄，然后你说我打三号位战线的时候站稳了，出个点心手行不行？当然可以了，哎，对吧？但是。呃，有个前提是什么？就是看压力啊，看压力。如果你是打的真的很优势，且你认为对方打不过你，你依旧还能给对方压力，这个点击手可以出。然后要么就不要出，为什么？因为前期咱们说刚才那套体系的思想最重要的是什么？是在我发育的同时能够给对方压力，且自己不死啊。这几点是缺一不可的，就是我自己在发育的同时，还要能给到对方压力，逼对方来抓我，且自己不死。就要要做到这些，所以说你像一开始说的那些基础的装备，什么相位鞋呀、啊，对吧？什么连击刀啊，呃，<笑>说话时间这个痛苦，这个这个这个这个谁，痛苦之源看见他了，分身符一开瞬间就死了，就是就是说的分身符这个东西了。你像，所以一开始说的这个连击刀啊、护耳啊，是吧？什么的这些东西，都是为了增加自己的一个战线能力的啊，逼对方来抓你，你还不死。但是如果你出
出了点金手，可能会导致钱中期的战力略有下降啊，各有利弊，你们酌情选择是吧？啊，当然能出更好是吧？但是战力会下降的啊。好，然后鱼叉也好了，鱼叉好了以后，下一招他想出强袭，但是我个人觉得强袭这个版本啊，有点拉。说实话，这件装备真的有点拉，就是护甲远远护甲属性啊，远远不如西瓦厉害，是吧？西瓦那么多属性，减群体减速是吧？降治疗，然后又是什么 A O E 伤害，还有还有技能还有后续增伤，加护甲还加的死多，还有全属性，这个。这个这个叫什么来着？强袭这个道具，哎，就感觉现在是有点拉，我不是很推荐出强袭啊，真的不是很推荐出。啊，由于由于这个鱼叉这个钩子是没有伤害的，它必须要把人拉到身上砍第一刀才能有伤害。所以说你在出鱼叉的时候，对对方是可以用这个跳刀瞬间跳走的，就出现了刚才那一幕，鱼叉出钩了，但是被跳走了。好，对方军团阵亡，痛专阵亡，对方少了一个先手，少了一个反手，可以直接上高了。好，砍出被动，哇，你看地法师蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，地法师这个攻速啊，在砍塔的时候巨快，哎。哎，你看这是菜刀推进体系是吧？有优势了，你说这个塔就跟纸糊子一样，在在全团的这个队友的共同推进之下。好，对方是准备守，但是这个手已经没有意义了，那个兵营都掉了，要不然算了吧。哎呦，还决斗到，还都决斗到林肯上了，好难受啊。那也没办法，因为他他不能决斗亚伯顿吧，对吧？他也不能决斗迪法师吧。哎，刚才是不是决斗迪法师了？哦，迪法师出的林肯，哇，哦，就说嘛，又怎么怎么觉得他砰的一声。那迪法师这个林肯一出就不给对方任何机会了，因为迪法师唯一的死亡方式就是被军团决斗且没被救到。好、啊，这时候亚布顿疯狂砍着露娜，你看这个露娜根本打不过亚布顿，你刚看见没？就露露娜大哥打亚布顿，亚布顿照着露娜往死里砍，呃，几秒就一两三秒，露娜这就被砍死了。这个时候攻击力啊，两百六、两百七，对吧？就就是这个感觉。他的这个装备只要成型了，攻击力又是爆炸高，攻速又快，自身用肉打不死，无法被先手，还能自己反手救人啊！这个，这个英雄非常非常的全面啊，就是就版本轮椅，大家学学会了用就行了啊，就别的都不说了。好，他下一件的话是准备出这个跳刀，把这个魔棒一卖换个跳刀。哎，不是，这是这视角怎么是迪法师的视角？嗯。你把是出了散尸吗？嗯，这边先把他扔回来。好，这边是抓到了风行，风行被迫开风步往后跑。你把是出了一把散魂剑啊，散尸敌法是吧？好，打到这儿了，对方是买活，然后并且开悟往出追啊，还是要守的。看一下这是最后一波了吧？应该对方感觉。呃，沃拉克阵亡了，飞机阵亡了，那那算了算了，等等等等，飞机跟沃拉克复活了，沃拉克再有个大招，那是真正儿八经最后一波了。这边拉过来鱼叉一开，好，先关一下，先关一下亚伯顿啊，然后保一个大招，反正他这个军团是必死的，而亚伯顿又死不了。我觉得要是我的话，下一波我就出跳刀了啊，我可以随时切我自己想切的人，就比如说切痛苦追员这种英雄，跳到脸上直接开分身啊，就死了，真爽。啊，黑鸟一个关。风行是有风布的，这么硬追的话可能会出事最好不要硬追。在没有军团大招决斗敌法的情况之下，想强杀敌法几乎是不可能的。好，勾过来开分身符，然后小号推了一下自己。好，这边也是购物了，呃，应该是买的跳刀，嗯。啊，他出的他点的是这个九十五回光反照献祭的这个伤害啊，然后就是在这个六秒钟之内，每秒钟都有接近一百点的这个伤害，你们就这么理解就行了啊。就是
每每秒都有一百点啊，持续六秒，六百的 A O E 伤害在这个大招持续时间之内还是很厉害的。然后最后一件那就不要出强袭了，最后一件出个灰药一样嘛，团队就闪避，对不对啊？然后那个配合这个全身上下都是持续伤害啊，非常厉害。好，这边是决斗到了亚伯顿，他也是没办法啊，这个这个这局也确实没办法。阵容被克，好，这边直接跳脸开分身斧，这个痛苦之源瞬间被打出被动啊，直接追着砍，直接砍死，就是就是我说的，你你出个跳刀，痛苦之源就没得玩了，痛苦之源就彻底的玩不了一点啊，彻底玩不了一点，但你只要你只要跳过去砍他就行了，他就像什么小小啊这种英雄，就彻底的玩不了一点。好，对方一波反打还是挺挺凶狠的。这边迪法师进场，露娜开大招，好，先撤退拉扯一波，把露娜的大招拼过去。好，然后可以反打了，可以反打了，可以反打了。要反打吗？三个大哥都在，我觉得还是能打的。好，先给个盾加一下，抬一下血量。好，迪法师在收割后排，继续追着风行打。啊。<笑>这波是没没没的，呃，被被被被决斗到了。不过这波打完了，超级兵也出来了，那个游戏结束了啊。好，来咱们说一下亚布顿这个英雄，总结一下就行了。总结一下，就是首先对线的时候啊，对线的时候靠这个盾去补刀，就是你补刀的时候最好保证身上是有盾的，不然的话你因为你是近战嘛，你去补刀很可能会被对方换血啊，换上几波你的血量下来了，你在跟对方对拼的时候就没有底气了。啊，然后这个靠盾去补刀换血，然后，呃，有鞋之后呢，就可以冲脸去砍人了，就先给自己套盾。呃，这个盾由于它的持续时间十五秒 ，CD 只有十秒八秒前期嘛，对不对？所以说你是可以保证二连盾的。这个盾并不是要砍人的瞬间才去放，比如说兵线快来了，你可以先给自己上个盾，啊，就是这种感觉，先给自己上个盾，然后等那个兵线刚一结束啊，就刚一碰面。你就上去平那个平 A 兵，然后这个时候呢，你的盾一掉，第二盾 CD 就好了，再上盾二连盾，对方就会蹦蹦被炸两下，而且这个不光是炸两下，他想把这两个盾打掉，几乎都是不可能的在对线期，所以说很厉害。好，中期开始呢，就是一边战线一边推进啊、呃，一边给压力，然后呢有架去打，没有架就以刷为主，保证自己的一个发育。打到后期了，就像这场比赛一样，就是鱼叉拉过来分身一开杀一个人，鱼叉拉过来分身一开杀一个人。随便杀随便打，特别的爽。啊，然后再补一个跳刀，我是喜欢补跳刀的。就是鱼叉它有的时候不稳定嘛，你你像那个小小的推推棒啊，或者说什么风行有风步，对吧、啊？这种你拉过来一开，对方推推棒推自己，那我还有跳刀的，我跳刀再跳你脸上，我继续追着你砍，你是必死的，因为你的救命的技能或者救命的道具都是有 CD 的嘛。但是你把我打了一下什么的，跳刀 CD 就只有三秒，三秒钟之后你的救命的道具或者说技能肯定是没有 CD， 的再二次跳你脸，你是必死的。也不能再说打到超级大后期的话，可能呃，他想说啥，他有否决是吧？否决也行，否决就是让对方的保命装备出不来。如果有队友给他出个这个吸血吸血鬼祭品的话，还是非常不错的。这个光环酱油出一个啊，百分之二十吸血啊，然后亚布顿就可以一边套着盾一边给自己吸血啊，非常爽。但是，但是我不是很推荐自己出。虽然说我过去我打亚布顿的时候，总是喜欢自己出个祭品，但是感觉这个这几个版本祭品太弱了。你，呃，不是，也不是弱，就是大哥出性价比太低了啊。还是酱油出光环嘛，毕竟效果会好一些。嗯。好，这边找人跳过来找痛苦之源，分身一开啊，痛苦之源被迫的给自己睡一下，但这时候呢，接着砍就行了啊，不用管。好，然后砍完痛苦之源，砍砍军团，军团扔起他，他给自己加一个被动。好，最后配合队友去直接推基地，呃，游戏结束啊。这个英雄学会了无脑上分，好吧，大家可以去学，学会了真无脑上分，太厉害了。行了，今天的视频就到这儿了啊，感谢大家的收看，下期再见了，拜拜。